。二少奶奶，这里啊就是华阳证券公司了，少爷每天都会来这里买卖股票的，这里的人都当他是神呢、啊。这里就是股市啊！你看那些人，都像得了失心疯一样。这里可是聪明人的天堂。二少奶奶，少爷买的新季纺织是这几天最热的股票。不过我担心，有人会利用昨天的事，摆我们一道。股票，你给我解释一下。哦，这是允唐少爷留给我们的锦囊妙计。嗯、杜家得罪了沈将军，你知道吗？那他们会不会抛掉新季纺织的股票？糟了，这只股票要大跌！来吧，帮我抛掉四分之一的新季纺织，记住，要把这些小股民都弄得人心惶惶。李少爷，你又要发大财了，从今往后啊。古神再不姓杜了，改姓李了。买办。哦，呃，这位是杜家二少奶奶。哦，我幸会幸会。李少爷抛多少，我们杜家就买入双倍的数量。记住，要大名大放，要让这里所有的股民都知道，杜家没有倒。新季纺织。是一只撑得住的好股票。哦，好。童小姐，你要和我斗啊！别忘了我现在的身份。黎公子的身份是沈将军的大舅子，周老爷的干儿子，孙夏龙一的好朋友，是上海滩的新红人。而我呢，只有一个头衔——杜家二少奶奶。但杜家会倾尽所有，挺我手里这只股票。李公子想怎么斗，我童玉婉都会奉陪到底。股票只是玩玩的游戏嘛，何必这么认真？何不一起参与？这也是杜允堂的意思。今天听到这里，人人都叫他股神，我真为他骄傲。他做股票和做朋友都很上品。值得叫人钦佩。没想到你这么快就全心全意的以杜宇堂为荣。哎，可怜周大哥亡命天涯，还忘不了你。周廷琛，他没事吧？无可奉告。失陪了。二少奶奶，新季纺织这只股票终于稳住了。哎呀，你保住了少爷的心血啊！